友啊，嗯，今天的螺丝新鲜，多吃点啊。嗯，那这虾呀，也是你爱吃的，我自己来，妈妈。嗯，小军，哎呦，你今天看到妈妈为什么要跑吗？真没想到他一下子长那么高，小军啊，调皮的时候啊，真是让人吃不消。怎么了？没胃口啊？没有，我最近就是很容易饱，饱了胸口就闷，吃不下。找医生看过吗？你这次回来啊？我就觉得你瘦了。哎呀，晓得嘞，不要再啰嗦嘞。悠悠又不是小孩子，他工作忙辛苦。再说他现在干的是大事情，一定会很累的。你让他好好睡一觉，明早起来胃口嘛就有了呀。对对对，明天早上想吃什么？九年园子呢，还是年糕汤啊？小军，你想吃什么？我想吃泡饭，还有九娘馒头。那我就和小军吃一样的好了，妈妈。好的，好的。你看看，到底是母女俩。嗯。外婆，她和她是一个人吗？当然是一个人了。嗯。他怎么了？<笑>古灵精怪的，不知道他在想什么。<笑>吃吧。二朵，三十八点五。多少度？三十九度一。你看啊，这五粒恶性疟已经服药好几天了，效果不明显啊。是啊，我也觉得奇怪。目前只有一粒有效，其他的基本无效。是。小高，你来一下。你拼一拼。我觉得这个病人的心脏啊，要早做心跳。听着吧，有点像，不过我只是在协和医院实习过一年，我这也听不太准啊。你来一下。哎，小张，你说是不是咱们带着这个药用的？你说这药还能给吗？你是临床试药的领队啊，这得你决定。这么大事我能做主吗？要不这个药先停一停吧。行啦。最近不知道怎么了，老是犯困。小军的衣服啊，嗯，小军啊，真是太皮了，天天掉扣子。一件新衣服啊，穿在其他小朋友身上要穿两年，在我们小军身上啊，最多半年。像我小时候吗？不像，不像。你小时候多斯文啊，整天拿一本书，像个大家闺秀。我这么好啊？当然好了。哎呦，在我们家老先生眼里啊，你就是天底下样样顶好的。<笑>那我像谁啊？你像谁啊？论脾气呢，一根筋，其实就是像你爸爸。
哎呦，回来了！阿、哎、乐回来了，爸爸。外婆，我回来了。回来啦！今天幼儿园怎么样呀？哎，中午啊，小朋友们都在睡觉。他一个人跑到院子里去看蚂蚁搬家，老是给逮到了。哎呦，又逮着了，不长记性，给老师啊逮着好几回了。妈妈小时候也不爱睡午觉的。不会吧？没记得你小时候被老师告过状啊？就是呀，不会的。从小到大，悠悠从来没让老师批评过。我要去邮电局给所里打一个长途电话。哦，跟妈妈一起去吗？走。患者心脏早搏这事儿确定吗？确定。前两天服药的时候有没有检查过心脏脉搏？我们做过检查了。这就是服药后出现的，看来安全性还是没过关。我们决定给他停药了。看看其他病人，疗效也不行，吃了药以后退烧，过了三十几个小时又发烧了，灭炎虫的数量还是没有减少。张主任，是我们的工作没做好，把这个情况告诉中药所吧，看看他们怎么说。好。你小时候真的不喜欢睡午觉吗？嗯，我睡不着，睡不着的时候呢。就开始数羊、数鸡、数云，从一数到一百还是睡不着，所以觉得那一个多小时，时间很长很长。你小时候也上幼儿园？上，上过一年吧。我们那个时候叫幼稚园，妈妈最讨厌的就是睡午觉。<笑>是带去的药对恶性虐效果不好吗？刚才张主任来电话说，怀疑星号素有毒，引起患者心脏早搏。问咱们分离星号素单体的动物毒性实验是怎么做的？我们做了这么多的实验，一星号素没有毒，二不可能没有效果，这中间一定是出了什么问题。嗯，有可能。我马上买票回去。好。嗯。哎，同志，同志，没交钱呢，两块。哎，谢谢。妈妈，这两瓶是黄泥螺。你带回去啊，给廷昭吃啊。嗯。对了，还有熏鱼，我去拿。小军，你干嘛呢？铅笔是给姐姐的，豆米糖是给爸爸的。小军真乖，手后边拿的什么？这个我给你买错了，我拿回去给你换一双新的。不能拿走。为什么？因为这是妈妈给我买的。妈妈，妈妈，对不起你了
色的，粉红色，没错。去哪儿了呀？去那边跟小朋友玩去了。啊！旅客同志们，前方到站泰安站，有在泰安下车的旅客们，请提前做好准备。快，让我拿一下。谢谢。走了，来。哟，那石榴摊上的石榴可真够大的。山东产的石榴，全国有名。走，买点去。走走走，来来来。石榴，石榴，石榴咋卖的？两毛钱一个。行，来来俩，你挑，你自己挑。来来来，快，给钱，好了，慢走。石榴、核桃、苹果。哎，你要石榴吗？你要石榴吗？甜吗？甜，不甜不要钱。您不信，您问他，甜吗？甜，可甜了。来几个。小宝，慢点吃，把籽吐出来啊！你有兜吗？谁也好吃啊！你这么吃下去，明天在你肚子里面会长出一个石榴苗。八毛钱，石榴苗越长越大，开花结果，就变石榴树了。不会的，爸爸说过，吃进去的东西消化不了，牙齿拉粑粑就拉出来了。在你肚子里待一夜，它早就发芽了。不会发芽？你怎么知道？我上次吃西瓜，吃了好多西瓜籽，被阿妮拉出来，瓜籽还是瓜籽。<笑>哎，刚我们在车厢里见过，你也这站下车啊？我去北京。车开了。啊，那钱。我们去年在海南，用青蒿粗提物上临床，有效率百分百。怎么一提纯了，反而就不行了呢？不能这么轻易下结论。几个病人刚开始服药，因为有一个人心脏早搏就停药，怎么能知道到底有没有疗效呢？可是临床观察表上写的是清清楚楚的，病人服药后八小时出现间歇性心脏早搏。注意到没有？是服药后。其实啊，心脏早搏属于比较常见的心律失常。我问过吕大夫，那个病人早搏是属于房性的还是室性的，偶发的还是频发的，他也没有告诉我。我看吕大夫的经验还是有限，这个诊断还是要有人核查才行。哎，咱们所的小赵不是核查过吗？嗨，那个小赵只是在协和医院上过一个医疗短讯班，二八道。你看看，你看看，张主任打电话跟我说。说这青蒿粗提物上人体试服的时候，屠呦呦同志不是出现过肝功异常现象吗？这就说明青蒿素也是不安全的。金代表，您不能这么说。要依我看呀、啊，就是屠组长自己那身体不行。就就我们住院那会儿，每天屠组长就吃这么一口饭，那猫吃都比他多。您说那么一大把药，您别说人了，您拉头老虎来给他灌下去，爬转没也得高啊！住嘴！住嘴！住嘴！住嘴！这说人呢，说什么大老虎？<笑>好了，关于安全性，咱们还是要请金老再确认一下。他是个谨慎的专家，会有他的判断。当然，如果青蒿素真的没有疗效，讨论是不是安全，那也就没有意义。哎，出诊，回来了。咱们送到海南那个药还有留吗？有，还有几粒。你不是出差了吗？事儿办完了，我要温水。哎，有。哎，你怎么这个样子？还没回家吧？来不及。哎，你行李呢？火车上。不是，你的行李怎么没跟你一起呢？我的行李被火车带跑了。乱七八糟的，满嘴跑火车的。联播。哎
哎，这是怎么回事啊？啊，这这玩意儿这么硬吗？砸都砸不碎，比子弹还硬啊！砸不碎，那跟我想的一样。孟姐都出了问题，那这事儿怪我了。是我跟小赵当时去协和联系的制剂，然后小赵说，鸦片后他会去找人做质量检验，我就没有再盯着。崩解度怎么回事啊？嗨，就是专业名词。药物制剂在吸收前的物理溶解过程，就是说呢，如果药片在水里都溶解不了，甚至连砸都砸不碎，那人体怎么吸收啊？等于是穿肠而过。嗨，你这么说我就明白了，那就是白痴了。组长，现在怎么办？你拿着药去协和，看一下打片机有没有问题，然后给药。重新做一个检测，好。还有呢？重新制备新的药物，把青蒿素装胶囊。好，我给金老打电话。那我现在就去。哎、这儿的青蒿素呢，够六七个人服用的。里边的单体结晶也是我放进去的，质量没有问题。但是目前海南疫情季呢，已经到了尾声了，我打算和老周赶过去，能多做几例呢就多做几例。现在我们就等您一句话了，金老。金老，您敞开说，关于安全性，您拥有绝对的发言权。嗯，青蒿素的药理实验，我介入已经一年半了。从安全性的角度来讲呢，在国外。一个药从研发到走向市场，起码要八年到十年。金老，咱不提外国人，行吧？你先不要批判我崇洋媚外，好不好？啊，我说的是基本规律，但是有一点可以证明，啊，我们已经尽可能的、谨慎的做到了我们所能做到的一切。现在实验证明啊，这个青蒿素的数据没有提供青蒿素。会引起心脏早搏的毒性证明。您那么说呢，我们就踏实了。太好了，太好了。虽然张主任现在已经离开海南了，但是小赵还在。我马上打电话，就说老周和屠呦呦赶过去啊。哎，你们先别急，我话还没有说完呢。我个人的意见是呢，青蒿素的安全试验一定要继续进行下去。继续，这次从海南临床回来，怎么做都可以的。<笑>我算服你们了，也犟不过你们，尤其这个屠呦呦犟得像一头牛。<笑>哎，屠呦呦，我看你脸色不太好，不舒服啊？累了。那你赶紧回家休息吧。我还要去火车站找我的行李。
但去医院检查一下肝功。我明天有事儿，有事儿先去医院好吗？来不及，我后天要出差。我不管，不做检查不准出差。李廷照，我要对你的生命负责。是不是经常有那个嘴唇还有舌头发麻的感觉？经常肚子疼吗？有腹泻的现象？嗯，可能有吧，没注意啊。廖大夫，嗯，您给我一张化验单，我采完血就要回所里了。今天早上我都没敢吃饭。肝功就先不用验吧，我马上给你办住院手续。住院？为什么？你去照照镜子，好好看看你自己的脸色。我呢，刚从南方回来，应该是晒黑了。那不是晒黑了，那是黄疸。以我的经验呀、啊，八成是你的肝脏出了大毛病。廖大夫，这个是不能轻易下结论的，得要看转氨酶和胆红素的指标。这个我懂。目前你的胆红素，至少是正常指标的十倍以上。医生，那严重了。可是黄疸也可能是胆囊炎和胆结石引起的、啊。你说的对，就算是胆囊炎、胆结石，你现在也必须马上住院。听医生的，来，你替他办一下住院手续，马上住病房。好，坐在等我。来之前我去见了廖大夫。他说：“根据化验结果，证明你就是肝中毒，肝功能严重损伤，胆白倒置。病因呢，现在还不能确定，但是很可能跟你长期接触各种有毒的化学试剂有关。”我是专业的，我懂。啊，对对对，那就好。啊，我从五二三零道小组那边听说，山东中药所和云南的药物研究所。最近也提炼出了青蒿素的有效单体，嗯，正准备上临床，现在全国大协作、大竞赛、大接力，就看谁跑得既快又安全。所以啊，你这一棒就算是交接了，成绩不错。现在首要任务就是安心养病，我们接着参赛，跑第二棒。今天晚上我就要坐火车去海南，你看看还有什么要交代的。我最担心的。是临床的病人，因为治疗恶性疟比见日疟要困难很多。现在海南临床又到了尾声，所以你一定要告诉小赵，让他多找几位恶性疟的病人试药，这样才有准确性。最好可以找到之前试药失败的患者，用这次的胶囊给他们做重复性的试验，这样才能证明崩解毒的问题。这点的确重要。我要是能自己去就好了。这话说的，咱所没人了，真没人了，我上也不能把你肝中毒的病人发到海南呀、啊。这传出去不得让人笑话死、啊。这胖子话糙理不糙，这肝病全靠养。这是老徐的战友从内蒙带回来的奶粉，很珍贵的。这些水果桃是我们给你买的。胖子还给你带了大枣，还有核桃。对对对，这个都是自家的东西，不稀罕。哎，大家先吃苹果。哎，李老师。哎，哎，谢谢谢谢。哎，谢谢李老师。别客气，别客气，别客气。好，你们来了呀，帮我劝劝他。他昨天刚进来呀，今天就嚷嚷要出院了。他呀，我们都知道是个不好管理的病人。老李啊，这事儿啊，只能靠你了。九幺幺，靠你了啊！杜幺幺，我可是勉强同意你出院的啊。说不好你还得回来，你这个病啊，全靠休息、吃药和营养。可休息往往比吃药跟营养更重要。黄疸都已经退了。不要跟我讲，你还想去上班啊？没有可能的。
回家里去，吃，睡，其他的咱们什么都不想。那不成猪了？对呀、啊，那就成猪，啊，让你的肝脏好好的恢复代偿功能。什么时候肝脏指标正常了，什么时候去上班。不要跟我说你懂得比我多啊，多到不相信科学了。不相信数据了，咱们听廖主任的。您放心，我监督他。那以您的经验啊，我要待多久？我的意思是在家里当猪啊。乐观一点讲，一年林昭，嗯，我要去一趟所里。干嘛呀？你忘了刚才廖主任怎么说的？老周他们从海南回来了，临床结果怎么样？没人告诉我。你重病在身，所里又有领导人，那为什么要告诉你啊？我有直觉啊，不对劲啊。你得了吧，你走路都站不稳，还有什么直觉？你小心点啊。一次就一次。不行。以后都听你的，不行。胡悠悠，组长，李老师，哎，快，赶紧坐。李老师，这状态看着还是不太行，快喝点开水吧。还没水了，我去打水啊。瞧你，生着病还穿这么少。你们都不用忙，不用忙。我就来问一句话，然后我就回家养病。老周带胶囊去海南上临床，结果到底怎么样？老周到了疫区，观察季节基本已经结束了。我们想了各种办法，都找不到更多的病人。临床目前只做了三例见人员，每个病人服药总剂量在三到三点五克，服药后平均十八个半小时，疟原虫全部转阴，三十一个小时体温恢复正常，而且。百分之百有效，嗯，那就证明崩解毒问题解决了。但是没有找到恶性虐的病人上临床，对吧？五二三领导小组派专人带了更多的药去了西双版纳，嗯，那儿的疟疾患者多，验证结果应该很快可以出来。嗯。李丁章，哎，咱们可以回家了。再见。嗯。老师。再见，辛苦了哈。没事，来，慢点。刚才下班啊，经过副食品店，看见有些新鲜的豆芽和芹菜，我买了点回来。家里还有点年前你妈寄来的腊肉啊，今晚我们来一个芹菜炒腊肉怎么样？小美啊，嗯，妈妈呢？我放学回家，家里就没有人。
，好累啊！你上哪了？我去拿干工的化验单。不说好了，我跟你一块去吗？今天天气多好啊！我也好的差不多了，我自己可以去啊。去了一天，半天，然后去了趟所里。今天发工资啊！化验单。哎，放哪儿去了？哦，我把化验结果给廖大夫看，应该是放在他那儿了。左右右，骗人你都不会。化验单在这里呢。你去拿啦？工资领回来了吗？放了。那你去所里待一天干嘛呀？五二三的领导小组呢，前两天在所里开了个座谈会，全国各地来了很多的人。我们所的任务就是要进一步负责青蒿素的安全性，还有青蒿素的结构。打住打住，吃饭免谈工作好。来，饭先洗手。好。多少钱啊？三毛钱一只，五毛钱一对。五毛钱，太贵了，够半斤多肉的了。太贵了，不买了。这这也太贵了。妈妈妈妈妈妈，求你了，买两只吧。小鸡长大了变母鸡，母鸡就可以下鸡蛋。好吧，你说的很有道理，妈妈就给你买两只，这个、那就买两只。哎，哎这个呀太贵了，这什么呀？妈妈，我帮你拿一只这个吧。好，好，妈妈拿一只，你拿一只，轻、啊、轻对它。对不起，我回来了。爸爸，你快看，小鸡。从哪儿弄的？妈妈买的。多少钱？呃，好像是五毛钱。你说我们把它养在哪里啊？不喜欢家里有小鸡啊？太贵了，五毛钱，五毛钱能买好几斤大米了。你怎么了？没事。你去所里了？嗯。工资领回来了吧？嗯。怎么了？没事儿，我做饭呢，你先出去啊。你从一进门脸色就不好，怎么了？是不是碰到我们组里的同志了？没有。青蒿素是不是有问题了？能有什么问题？我不知道啊，你告诉我呀。我也没在你们单位上班，我怎么知道？是不是安全性的问题啊？不是，你别乱猜了啊。李行昭，你怎么了？他们扣你工资了。为什么？说是有规定，休病假超过半年，吃劳保，只发工资百分之八十。青蒿素没问题，是不是？那没事儿啊。没事儿，你这个人怎么没心没肺的？以前咱俩的工资加起来刚刚好够用，现在你的被扣了百分之二十，进宁波的钱又一分不能少，咱们以后我得省吃俭用了。今天小米说服我，说服我给他买的。你知道他怎么说的吗？他说，两只小鸡过不了多久就可以生蛋，生完蛋又可以孵小鸡。等到什么时候啊？我刚查过资料啊，一百四十天到一百八十天之间就可以生蛋了。那很好啊。
然后咱们把生产鸡蛋再孵成小鸡，小鸡长大以后再生蛋，蛋生鸡，可以开养鸡场，这样就不用研究你的药物了，可以研究动物。<笑>老徐调走了，临走前啊，跟我说舍不得大家。所以很多人都挨过他的骂，他让我跟大家说抱歉。他是个好人，我跟他吵过很多次架，但是他是个好人。对，老徐人不错。那次火灾，都说我是故意搞破坏，是人家老徐坚决反对。我记人家好。我看呢，他是看走眼了。嗯，要我说，你就是故意搞破坏。骑呗。<笑>小董监你的班在上海有机所做轻高速结构测定。进展还不错。前一阵，生物物理所也派了业务骨干来参加青高速大协作。嗯，邓小平同志重新出来主持中央工作，五二三任务也已经成了全国系统工程，各省的人才、设备、资金都掏了家底儿，形势一片大好啊。临床呢？山东、广东、云南那边临床试药全是报喜的，对各种疟疾的治疗都百分百有效。那就是青高速。打开局面了，打开了。哎呦，太好了，主任，您得劝劝他，要安心养病。对，哎，来，谢谢。你爱人说的对，你现在就应该在家里好好养病。有什么要求和意见，随时跟我说。啊，呃，我是有意见的，所以为什么要扣我们的工资呢？这很明显是工伤啊。小赵和小月呢，肝功能也都出现了问题。可是，所里有关劳动保护的文件说，乙醚和乙醇不算是有毒的化学试剂。您是搞专业的，乙醚和乙醇有没有毒，您应该知道啊。是，<笑>主任别介意啊，他就这么一说，直来直去的，敬畏陛下操心，小事小事啊。不不不不不，屠呦呦说的对，这是我们的工作没有做好，即使文件有规定，也应该灵活掌握。这件事儿，我回去就向上级领导反映啊。嗯。哎，那，那是青蒿吧？啊，对。屠呦说青蒿能驱蚊，他喜欢蚊这个味道。我们家差点做菜都要放青蒿了。<笑><笑>闷了，进去吧。再待会儿吧。你手怎么这么冷？我不觉得冷。所以说你傻吧。这么多年，我很羡慕他，永远都那么精力充沛。你说天上那个猎人啊？嗯。其实这些年还是有些变化的。变成熟了，憔悴了一点。我看不出来。悠悠，嗯，即使是神，也是有血有肉的。常年奔跑在野外，会受伤，也会生病，比方说中毒性肝炎。嗯哼。李云章，嗯，有一天我们老了。他会吗？我们会老吗？会的。不会的。我相信，追逐科学和真理的人，是永远不会老的。在青蒿素出现前，全世界每年约有四亿多人次感染疟疾，至少一百多万人死于此病。青蒿素类药物的问世
为人类抗击疟疾的战斗提供了强有效的武器，被人们称之为“救命神药”。然而，很少有人知道，那个几十年前完成了从零到一的人究竟是谁。二零一一年，已经年过八旬的老人屠呦呦。荣获了生物医学领域中最具声望的拉斯克奖。二零一五年，屠呦呦又获得了诺贝尔生理学或医学奖。人们这时才开始惊愕：谁是屠呦呦？他是中国科学界的骄傲。站在世界讲坛上，屠呦呦这样评价自己的工作：青蒿素是中医药给世界的一份礼物。世卫组织发布新闻公报称，中国正式获得世卫组织消除疟疾认证，中国疟疾感染病例由上个世纪四十年代的三千万减少至零，是一项了不起的壮举。中国科学家从中草药中发现并提取了特效抗疟药物青蒿素，挽救了全球，特别是发展中国家数百万人的生命。中国探索总结出的“一三七”工作模式被正式写入世卫组织的技术文件，向全球推广应用，加快。快了全球消除疟疾的步伐，中国将继续为维护中国人民和世界人民健康福祉做出更大的贡献。